Ребята, я вас поздравляю. Вы сегодня много танцевали на нашем турнире Кубок Максимум «Стань звездой». Вы сегодня поднимались и на высшую ступень пьедестала почета. Я вижу у вас много медалей, кубки в руках. Расскажите, пожалуйста, всем зрителям, которые смотрят прямую трансляцию с нашего турнира, как вас зовут, где вы тренируетесь, кто ваши тренеры. Меня зовут Бронислав Жгарла. Мои тренера эм, Ирина Николаевна, Константин Евгеньевич и Татьяна Юрьевна. Я хочу сказать спасибо всем моим тренерам и моим родителям. Меня зовут Комогорова Валерия. Я хочу спасибо сказать всем моим родителям, организаторам этого прекрасного турнира. Какие вежливые ребята к нам на конкурс приехали. Очень приятно слушать вашу речь, потому что вы сразу переходите к делу. Вы начинаете с благодарности. Это очень важно, потому что Вся энергия, которую вам дарили болельщики и тренеры, когда с вами занимались, да, и мы, организаторы, тоже старались сделать все, чтобы вам было сегодня комфортно танцевать. Вы сразу же это почувствовали и вернули нам это сполна. Ребята, ну, мне очень интересно узнать. Я вас э, вижу часто в зале, как вы тренируетесь, я знаю, что вы упорно работаете. А вот расскажите мне и нашим зрителям, вы еще учитесь где-то в школе или только танцуете? Мы учимся в школе. Мы учимся в школе. И как успехи у вас? Хорошо. Хорошо. То есть успеваете нормально, да? Да. да. Это я к тому, что некоторые э, зрители наши, они думают, что, ну, наверное, эти ребята, они так хорошо танцуют, они вообще не учатся. Они только тренируются. А совмещать невозможно. Вот что вы думаете об этом? Совмещать можно, учебу хорошо учиться и хорошо танцевать. Это возможно? Это возможно. Все возможно. Да. Mm, дорогие зрители, вы понимаете, что все в этой жизни возможно. Устами наших юных победителей глаголит истина. Так что желаем всем вам спортивной весны. Пусть она у вас наступит не на диване, а в школах танцах. Идите с завтрашнего дня и записывайтесь в танцевальные студии и будете танцевать так же хорошо, как наши сегодняшние чемпионы. Ребят, я вас поздравляю. Пусть у вас будет хорошее настроение. И до встречи на следующих конкурсах. Встретимся. Ребята, я вас поздравляю, вы сегодня победители, я вижу вас по два кубка, в каждой руке кубок. О, очень много танцевали, да, сегодня? Расскажите всем нашим зрителям, как вас зовут, представьтесь, откуда вы к нам приехали, где тренируетесь. Меня зовут Егор, тренируемся мы в клубе «Энергия» и приехали из Москвы. Меня зовут Дана, и я тоже тренируюсь в «Энергии», и мой тренер Александр Шорин и Светлана Борисовна. Можно передать тренерам привет, кстати, и поблагодарить Александр Шорин и Светлана Борисовна Шорина. Да? Привет вам и спасибо за таких хороших учеников. Ну-ка вместе. Спасибо Спас большое, спасибо что, большое вы... что нас вырастили, нас вырастили и вытренировали. Да-да-да, совершенно верно, и вытренировали, правильно, потому что такие результаты возможны только если работать над собой каждый день, правда? Трудиться упорно. Расскажите зрителям, как вы занимаетесь? Вот как часто вы приходите в зал на тренировки? Каждый день, через день, раз в неделю? Ну что нужно, чтобы добиться такого хорошего танца, как у вас? Мы занимаемся в три раза в день по 3-4 часа. Mm -hmm. Нет, мы занимаемся два раза в день. Три. Два. Но это кроме выходных. То есть вы каждый день занимаетесь? Да. Да, вот видите, уважаемые зрители, оказывается, вот многие думают, что танцы это как-то несерьезно. Ну что-то вот я часто слышу от своих учеников, учителя говорят им в школе, ну что это за спорт танцы. Оказывается, уже с такого юного возраста нужно много тренироваться. Некоторые даже ребята по два раза в день занимаются, по 3-4 часа длятся тренировки. И... Они при этом успевают учиться в школе очень хорошо. Я уверен, у вас все получается в школе, да? Вот, поэтому я очень хочу обратить внимание всех зрителей, особенно учителей, которые работают с нашими танцорами. Пожалуйста, будьте внимательны к таким ученикам. Они не просто ходят на танцульки, они тренируются каждый день. Они настоящие спортсмены, у них характер, у них дисциплина. И если они что-то где-то пропускают и не успевают, это не потому, что они лентяи и разгильдяи, да, а потому что этому есть серьезные причины. Поэтому уважайте наш вид спорта 
И мы будем с радостью дарить вам красоту и мастерство. Ребят, я вас поздравляю. Пусть у вас будет хорошее настроение. Приезжайте к нам еще на соревнования. Спасибо. Спасибо. Ребята, я вас поздравляю. Вы сегодня победили на нашем Кубке Максимум «Стань звездой». Сейчас ваша минута славы. Все зрители канала dancefile.ru и dancesport.ru, все, кто смотрит прямую трансляцию, я надеюсь, среди них есть и ваши друзья и знакомые, да, а, расскажите им, пожалуйста, кто вы, как вас зовут, откуда к нам приехали? Мы приехали из Москвы. Меня зовут Хирков Вадим. Мы из Москвы, меня зовут Князева Юлия. А где вы тренируетесь, в каком клубе? В клубе «Мелодия». Так, давайте подробнее рассказывайте. Всем очень интересно. Думаю, ну как же, надо же выбирать тот клуб, в котором чемпионов растят. Рассказывайте, какие тренеры. Это ваши минуты славы и минуты славы ваших тренеров. Как зовут? Мария Александровна, ага. Людмила Олеговна, Алексей Михайлович, Ксения Николаевна. Вот, посмотрите, какая команда, большая команда тренеров занимается с ребятами. Но вы, видимо, очень упорно тренируетесь и европейской программе уделяете внимание, и латиноамериканской. А что больше нравится? Какую программу больше любите? Стандарт. Стандарт. О, пара стандартистов у нас. Коллеги, я тоже. Дорогие друзья, вот так бывает по-разному. Бывает, что в паре один любит латину, а другой стандарт. Но ну, а иногда темпераменты и пристрастия совпадают, и получается пара настоящих стандартистов. А стандарт это все-таки такая серьезная программа. Да, а скажите, почему вы любите именно европейскую программу? Ну, она красивая. Там очень много плавных движений, и это мне нравится. Uh -huh. А какой танец из стандартной из европейской программы вы любите больше всего? Танго и медленный вальс. Медленный вальс и танго. А почему? Это совершенно разные танцы по характеру. Вальс такой романтичный, такой нежный, а танго это все-таки страсть. И почему вы любите такие разные танцы? Я не знаю. Ну, просто нравится, да? Нравится, видимо, как раз тот самый контраст, та самая разница в характерах, да? Угу. Хорошо, ну что ж, что вас еще такое спросить? Вот я вас спрошу сейчас вот о чем. Как вам сегодня танцевалось? Вот сегодня была сильная конкуренция, было много пар, много соперников. Как было настроение, как паркет? Хорошо, мне нравится, мне понравилось. Мне тоже очень понравилось. А скажите мне, пожалуйста, вот мне как организатору важно очень ваше мнение. Вот мы стараемся на наших турнирах всегда делать такую обстановку, чтобы пары чувствовали себя немножко шоуменами, такими звездами, да? Чтобы это были не просто соревнования, но чтобы были э, очень такие представительные судьи, чтобы была красивая музыка и вечерний свет. Вот мы стараемся сделать эту обстановку. Как вам вечерний свет? Как наша э, обстановка? Не, не отвлекает от соревнований? Нет, не отвлекает. И отвлекает, очень приятно. То есть имеет смысл продолжать на следующих турнирах, да? Хорошо, мы будем стараться, мы будем обязательно придумывать что-нибудь новенькое. Но вот э, вам я хочу пожелать, как коллегам-стандартистам, хочу пожелать, чтобы у вас э, складывались все ваши цели и задачи, чтобы у вас всегда было хорошее настроение и хорошие результаты. Будем ждать вас на наших следующих турнирах. Спасибо. Спасибо. Ребята, я вас поздравляю, вы сегодня победители. А сейчас ваша минута славы. Расскажите всем зрителям, кто смотрит прямую трансляцию с нашего российского турнира «Кубок Максимум. Стань звездой». А всем, всем, кто за вас болел и кто просто смотрел трансляцию, как вас зовут, представьтесь, откуда вы приехали, в каком клубе занимаетесь. Меня зовут Илья Новиков. Я из города Сергиев Посад занимаюсь в клубе «Радуга». Меня зовут Гаршина Полина. Я из города Сергиев Посад, занимаюсь в клубе «Радуга». Угу. Вы можете не стесняться, вот там зрители, вы прям с ними разговариваете. Я-то вот только вам помогаю и тоже общаюсь с ними. Поэтому, э, ребят, как вам сегодня дорога? Вот турнир начался все-таки достаточно рано, а Сергиев Посад – это, в общем-то, не соседняя станция метро. Как вы добирались? Как вообще настроение было сегодня с утра? Ну, добирались мы не очень долго, буквально 50 минут. И встали очень рано. 
Ну, всего, всего ничего, всего 50 минут нужно, чтобы доехать до турнира и хорошо танцевать так, чтобы завоевать первое место. Вот, уважаемые зрители, что значит спортивный характер и воля к победе? Ну и, конечно, хорошая подготовка, да? Вот вы, наверное, много тренируетесь. Расскажите, в чем ваш секрет сегодняшнего успеха? Как вы тренируетесь? Как часто ходите на занятия? Какой режим у вас? Ну, каждый день мы ходим на занятия. Один день прогон, один день стандарт, один день латины и, конечно, индивидуальные занятия. Ну, то есть есть серьезный план занятий, вы видите, да, что у ребят все продумано, все с умом. И даже дальний путь до турнира не мешает им быть в хорошей форме, в хорошем настроении и побеждать. Ну, ребята, вы молодцы, я очень рад за то, что сегодня у вас все получилось. А как вообще обстановка была? Как ожидали, что победите? Или волновались, или что? Как ваши ощущения сегодня от турнира? Мы немного волновались, думали сейчас, как всегда, не войдем ни во что, и все. Ну, волновались, потому что это первый турнир по классу и очень рада, потому, потому что заняли первое место. Ну, если первый турнир, это значит, надо поздравить вас не только с победой, но и с хорошим дебютом. Я рад, что вам удался этот дебют на нашем турнире Кубок Максимум «Стань звездой». Сегодня вы настоящие звезды, и я вам желаю, чтобы на всех следующих турнирах у вас было такое же настроение, заряд бодрости и уверенности в себе. Все получится. Бывают, конечно, разные результаты. Бывает, что не войдем, не получим какой-то результат, который планируем. Но если верить в себя и трудиться, то все получится. В конечном итоге результат обязательно будет. Поэтому я вам желаю, чтобы ваши цели исполнялись. Трудитесь и приезжайте к нам еще. Спасибо. Спасибо. Ребята, я вас поздравляю. Вы сегодня двукратные победители российского турнира «Кубок Максимум. Стань звездой». Сейчас самое время рассказать всем зрителям, кто смотрит наш турнир в прямом эфире, как вас зовут, пожалуйста, представьтесь и расскажите, откуда вы к нам приехали. Меня зовут Заруба Александр, я приехал с города Москва. Меня зовут Губанова Доминика, я приехала из города Москва. А в каком клубе вы тренируетесь, кто вас тренирует? Расскажите всем, кто вас подготовил к сегодняшнему соревнованию. Данслайн – это Максим Байрамов. Ну, из того же самого клуба, да, конечно. Хорошо. А, наверное, вы очень серьезно занимаетесь. Есть такое у меня подозрение, что вы много тренируетесь, чтобы так хорошо танцевать. Ведь сегодня два раза стояли на пьедестале почета в открытой категории, да, дети, дети, а, дети два, да, правильно я понимаю, вы танцуете. И это значимый результат. Как вы занимаетесь? Как часто ходите на тренировки? Ну, вторник, четверг и суббота, воскресенье индивидуальные. Вторник, четверг, когда я общее занятие. То же самое. То же самое. Да. А по много часов занимаетесь и вот как-то... Как... Ну, иногда по 4 часа, иногда по одному, по два, то есть. Ну, получается, у нас два часа, например, хореографии, два часа да. обычной тренировки танцев. То есть вы не только занимаетесь танцевальной тренировкой, но вы еще и используете и другие направления для того, чтобы готовить свое тело, да? Хореографией вы занимаетесь. Ага, вот, вот. Уважаемые зрители, берите пример. С такого юного возраста ребята понимают важность того, как тренироваться. Понимают, что нужно доверять тренерам и следовать тому режиму занятий, который тренер определил. Тогда будет успех. Обязательно будет результат, потому что Упорный труд и система занятий всегда дают результат. Не важно, кто пришел на занятия, не важно, кто вас тренирует, важно, что вы следуете этой системе. А расскажите, пожалуйста, всем зрителям, которые сомневаются, вот надо ли им вообще идти сейчас записываться на занятия в школу танцев, учиться танцевать. Почему вы тренируетесь? Почему вообще танцами занимаетесь? Потому что мы хотим поставить все цели, добиться ее. Я, например, живу танцем. Дышу. Мы любим очень танцы, и за это тренируемся и так далее. Это же особый подход, что ну, нужно любить. Да. да, то есть вот мне кажется, это лучшее определение, лучше и не скажешь. Мы не просто ходим на занятия, мы не просто ходим на какие-то тренировки, да, мы живем танцем. И э, кто бы что ни говорил, танцы – это наша жизнь. 
Да, она сложная, она разнообразная, она интересная, но это то, чем мы живем, и то, что нам нравится, этим мы и занимаемся. То есть, я уверен, вы получаете удовольствие от процесса, не только от мест. Да, на турнирах я имею в виду, не только от результата. Вам нравится вообще заниматься вот каждый день, а, наверное, тяжело совмещать учебу, тренировки, как-то вот успевать. Один раз было такое? Да, что инди у нас был на час, а мне, у меня было 6 уроков, мне на 2 часа нужно было. Да. Был час нужно было отпрашиваться с уроков. Ну, я так понимаю, что вас не смущают всякие сложности, потому что вы любите то, чем вы занимаетесь, да? да. И вы готовы эти трудности преодолевать для того, чтобы заниматься любимым делом? Конечно. Ну, конечно. Ну что ж, я вам желаю, чтобы трудности, которые вам будут встречаться, вас закаляли, чтобы они помогали вам становиться крепче, чтобы они вас развивали. Да, а вы от этого не забывайте получать удовольствие. Будем ждать вас обязательно на наших следующих соревнованиях, потому что мы, как организаторы, очень любим, когда к нам приезжают сильные пары. Да, потому что сильная конкуренция и такая красивая борьба на паркете, она всегда хорошо смотрится, и это то, ради чего мы проводим наши турниры. Приедете к нам еще? Конечно. Да. Хорошо, договорились. Будем ждать вас на следующем соревновании. Поздравляю вас. Спасибо. Ребята, я вас поздравляю. Сегодня вы победили на нашем турнире. Кубок Максимум «Стань звездой». Сегодня вы настоящие звезды. Давайте будем знакомиться с нашими зрителями. Расскажите всем, кто смотрит наш турнир в прямом эфире, как вас зовут. Меня зовут Харитоненко Саша. Я из э, э, клуба Прометей. Никитина Ульяна, я из клуба Прометей. Я вот видел, что у вас была сегодня очень бурная реакция, такая радость, когда вы узнали, что вы первые. Были как-то не настроены побеждать сегодня или были какие-то сомнения? Мы просто первый раз тут. Мы, мы не знали, что мы победим. Ну, потому что мы выступаем первый раз, и были такие волнения, что мы испугались. Ну что ж, ребята, вы на самом деле молодцы, потому что если у вас сегодня дебют, я, во-первых, вас поздравляю с тем, что вы впервые вышли и сразу такой результат, да, а во-вторых, наверное, мы можем сделать вывод о том, что как бы мы ни волновались, всегда может сложиться по-разному результат, да, важно в любом случае быть хорошо подготовленным, да, хорошо подготовленным спортсменом, и тогда любые вершины нам покорятся. Но э, для того, чтобы быть хорошо подготовленным, надо упорно тренироваться, наверное, да? Расскажите, пожалуйста, всем, кто ваши тренеры, кто вас тренирует, кто вас готовит к соревнованиям, и вообще, как часто вы занимаетесь? Дюкова Татьяна Сергеевна и Никистов Ярослав. Татьяна Ярослав, привет. Можно помахать в кадр? Да. Как... Еще Виктор Николаевич. И маэстро Виктор Николаевич Секистов, мы вам тоже передаем большущий привет. Спасибо вам за таких юных эмоциональных танцоров. Расскажите все-таки, как часто вы занимаетесь? Мы с понедельника по субботу. Каждый день тренируетесь, да? да. Очень серьезно. А как вы при этом успеваете учиться? Вообще ходите в школу-то? Да. В первый класс. У нас там мало уроков, мы успеваем все делать. Вот видите, а многие говорят, у нас уже первый класс, нам нельзя танцевать, нам не до этого. А здесь совершенно другой подход. Да, вы понимаете, да, что у нас же первый класс, уроков еще не так много. Значит, можно танцевать и танцевать изо всех сил. Поэтому, уважаемые зрители, все, кто смотрит наш турнир, завтра договариваемся, поднимаемся с диванов и идем записываться в танцевальные студии. Ну, как минимум, хотя бы прогуляйтесь, подышите свежим воздухом, да, возможно, на свежем воздухе к вам придут мысли о том, что надо заняться спортом. И мы вам с ребятами рекомендуем самый красивый и самый интересный вид спорта – танцевальный спорт. Вы согласны со мной? Да. Хорошо. А расскажите, пожалуйста, нашим друзьям, нашим зрителям о том… Вот почему, почему вообще занимаетесь танцами? Ну вот как-то вам это... Зачем вам это? Ведь многие думают, что танцы это как несерьезно, что ли, не знаю, как. 
Мне очень хотелось заниматься танцами. Сначала я хотела заниматься балетом, но потом мама сказала, что бальные танцы это лучше, чем балет. А я, мама, у нее, у меня сестра была на танцах, и она меня отправила туда же, где и моя сестра. Ага, то есть у тебя такая прям династия танцевальная. Ну, у меня в семье точно так же. Я и мой младший брат занимались танцами. И могу сказать, что младшим всегда легче. Младший брат, вот мой младший брат стал чемпионом России по 10 танцам. Я думаю, что у тебя тоже есть все шансы э, вместе с твоей партнершей замечательной получить очень-очень высокие результаты. Я вам желаю, чтобы все ваши цели, которые вы себе ставите в танцах, обязательно исполнились. Пусть у вас будет такое же хорошее настроение в течение всей вашей танцевальной карьеры. Будем ждать вас на наших следующих турнирах. Молодцы, поздравляю! Спасибо! Спасибо! Ребята, я вас поздравляю, вы сегодня стали победителями на нашем российском турнире Кубок Максимум «Стань звездой». Представьтесь, пожалуйста, нашим зрителям, всем, кто смотрит прямую трансляцию на канале Dansport.ru. Как вас зовут, откуда вы к нам приехали? Меня зовут Ниан Гуен, я из клуба «Триумф», и я приехал из Москвы. Меня зовут Шахназарян Кристина, я из клуба «Триумф», и я тоже из Москвы. То есть вы не очень долго к нам сегодня ехали, да? Но э, это и хорошо, да? У вас сегодня было больше сил и больше энергии для того, чтобы победить. Но расскажите, как вы тренируетесь и кто подготовил вас э, к такому серьезному результату сегодня? Мы тренируемся четыре раза в неделю. Нас э, подготовили Дарья Шулганова и Иванов Владимир. Владимирович. Хорошо. Ну, то есть вы прям так серьезно-серьезно занимаетесь, да? А как успеваете учиться? Как школа? Не мешает? Нет, не мешает. Я из школы прихожу, иду на танцы, и потом вечером делаю уроки. Ну, я просто спрашиваю это потому, что многие зрители и многие родители, я знаю, говорят, что совмещать очень сложно. Танцы, спорт вообще любой, учебу, да, либо тут, либо тут. И вообще вот все, кто стоят с кубками, они вообще в школе не успевают, не ходят туда и только-только только тренируются. Как это вот у вас? Как? Так или, или не так? Или вы и там, и там хорошо успеваете? Ну и там, и там успеваю. И как, не трудно? Нормально, нет? Нормально. нормально. Ну вот просто я все, все время пытаюсь разубедить наших зрителей, которые ленятся идти чем-то заниматься. Я все время им предлагаю вставать с диванов, с, со стульев своих, да, от телевизоров уходить и идти заниматься в школу танцев, например. Ну или любым другим спортом. Просто танцевальный спорт, он наш, он самый красивый. А вот, поэтому все возможно, уважаемые зрители, можно совмещать, можно хорошо учиться. И наоборот, те ребята, которые тренируются хорошо и успевают учиться хорошо, потому что они дисциплинированы. А те, кто учится хорошо, танцует хорошо, потому что хороший танцор – это умный танцор. Ребята, как вам сегодня обстановка на турнире, как соперники, как ожидали, что победите? Ну, я не ожидал, что мы победим, но я рад. Я сначала думала, что мы займем третье или четвертое место, потому что мы первый раз вышли в этой категории для класс а недавно только перешли вот, и было как-то неожиданно. Ну что ж, я вас поздравляю. Сегодня на турнире очень много дебютов и очень приятных дебютов. Несколько пар из предыдущих отделений стояли также сегодня на пьедестале почета, на первом месте. Они дебютировали. Нам приятно, что Кубок Максимум является такой площадкой для удачных стартов, для удачных дебютов. Будем ждать вас на следующих наших турнирах, которые пройдут еще на следующей неделе. И в марте у нас будет международный Кубок Максимум, тоже серии «Стань звездой». Да, потому что мы любим, когда к нам приезжают сильные пары, готовые бороться за свой результат и показывать хороший танец. До встречи! До встречи! До встречи! Ребята, я вас поздравляю, вы сегодня победили на нашем турнире. Представьтесь, пожалуйста, зрителям, используйте эти мгновения, эту минуту славы по полной программе. Пусть люди по ту сторону экрана запомнят ваши лица. Не забывайте, что нас смотрят не просто родители, а и тренеры, и судьи, и ваши соперники, которые будут запоминать, чем лучше вас судьи запомнят на следующих турнирах. М -м -м, точно сработает. Давайте, рассказывайте. Меня зовут Анастасия Бевская. 
мне 12 лет. Вот. Я живу в городе Владимире. Здравствуйте, меня зовут Сергей Байков. Я, я танцую в клубе Степ, и я из города Владимира. Вот, ребята приехали к нам из Владимира. У меня от Владимира очень приятные воспоминания. Мы однажды были там на э, чемпионате России по Секвею со своими парами, со своими учениками, ездили туда на автомобиле. И остались самые приятные впечатления от города, от турнира. Вот, и я рад, что сегодня вы к нам в гости приехали. Расскажите, как ваши впечатления от нашего турнира, как обстановка, как паркет, звук, музыка, не знаю, конкуренты, как... Конкурс очень понравился, очень довольны, музыка просто прекрасная, и судьи тоже очень хорошо судят. Город мне очень понравился, турнир прекрасный, все очень хорошо спланировано и все хорошо сделано. Спасибо вам за такой турнир. Спасибо вам за добрые слова. Мы всегда стараемся, чтобы всем участникам соревнований наших было приятно танцевать в первую очередь. Потому что для нашего клуба и для нашей команды это жизненное кредо. Мы все делаем с большим удовольствием. Если нет удовольствия, то и зачем делать? Но вот как у вас? Зачем вы вообще танцуете? Вот, поделитесь со зрителями. Почему танцы? Почему не шашки, не шахматы, не футбол? Не знаю, почему вот именно танцы? На самом деле я выбрал танц, не знаю почему, меня просто мама привела в 6 лет, и я танцую с этих пор. Ну и как тебе, не, не тянет куда-нибудь на футбол там или еще чем-то заняться? Ну, один раз было, но больше не хотелось. Ну а почему ты продолжаешь танцевать? Что для тебя танцы? Танцы для меня это все, это жизнь моя. Ну мне кажется, в общем-то... Тут все сказано, танцы это жизнь, и это тут уже добавить сложно что-то, но давай попробуем добавить. Ну, мне нравится этот спорт, потому что он очень красивый, и меня тоже мама отдала на танцы, это даже было уже решено, когда мне еще было совсем несколько, ну, мало лет, и я уже занимаюсь девятый год, и мне очень нравится, не хочу никуда уходить на другой спорт. Вот. Вот такие серьезные сроки уже, ребята, погружены в наш танцевальный спорт. Они уже много лет тренируются, работают над собой, совершенствуют свое мастерство. Ребята, я вам желаю, чтобы ваше удовольствие от того, как вы тренируетесь, чтобы ваши цели, которые вы себе ставите, все это было в вашей танцевальной карьере. Пусть у вас все сложится хорошо, и я очень рассчитываю, что мы будем с вами встречаться на наших соревнованиях вновь. Спасибо большое. Обязательно приедем. Спасибо большое. Нам все очень понравилось. Ребята, я вас поздравляю. Вы сегодня победители. Это очень приятно. Я уверен, что многие зрители, которые смотрят прямую трансляцию нашего турнира, Кубок Максимум, Стань Звездой, отметили ваше танцевание сегодня. Но, безусловно, что бы ни думали зрители, судьи вас оценили на первое место. Давайте попробуем сейчас познакомиться со всеми телезрителями, всеми, кто смотрит трансляцию. Я уверен, там есть и судьи, и тренеры. Представляйтесь, как вас зовут, откуда вы к нам приехали? Александр, я из Москвы. Александра из Москвы тоже. О, тески, в общем, да? А в каком клубе вы занимаетесь и кто ваши тренеры? Клуб Алые Паруса, э, тренер Инна Друбецкая. И как много вы занимаетесь и тренируетесь? Вот поделитесь своим секретом успеха. Потому что все по-разному. Кто-то 20 раз в неделю, кто-то каждый день. Кто, кто как рассказывает, только через день хожу. Вот, Кому-то хватает. А как у вас? Ну, мы занимаемся 5 раз в неделю. А, по часу. Один раз мы занимаемся 2 часа. А, ну, в паре, в паре мы стали недавно. Только, наверное, в конце 2015-го. Ну, вот... То есть вы сегодня первый раз выступаете вместе? Нет, не первый раз. Ну, у вас уже, несмотря на молодой дуэт, уже есть какой-то совместный опыт конкурсный, да? Правильно я понимаю? Хорошо, ну что ж, а как, как учеба, как успеваете все совмещать? Ну, учеба немножко на заднем плане от танцев, а танцы на первом, наверное. Ну и прям совсем на заднем? Вот, или, или все-таки ходите в школу иногда? Нет, конечно, ходим. Ну, каждый день, да. 
Да, ну то есть бывает, видите, уважаемые зрители, ребята приходят иногда в школу, и, да я уверен, что делают даже уроки и неплохо учатся на самом деле, просто действительно для тех, кто хоть раз прикоснулся к нашему красивому виду спорта, да, все остальное уже не так ярко в жизни, да, уже а, то, чем мы занимаемся, оно занимает все наше время, все наши эмоции и чувства. Ну, молодцы, я желаю вам, чтобы у вас это ощущение от того, чем вы занимаетесь, оставалось надолго с вами и с, с тем, что вы растете и взрослеете, и ваше мастерство совершенствуется, чтобы вы а, не потеряли вот этот вкус и удовольствие от того, чем вы занимаетесь. А есть какие-то уже планы на следующие турниры у вас? Да, конечно, есть. Следующий турнир у нас будет 23 числа на праздник. Mm, то есть вы прям почти каждый день, да, выступаете? Как можно больше ездить, чтобы быстрее набрать очки. Так, ну а вообще вот раз речь про очки-то зашла, э, многим же вообще непонятно, зачем пара на соревнования приезжает. А некоторые наоборот думают, что только за то, чтобы очки нужно набрать. Вот, вот объясните вы, зачем приезжаете, как у вас? Ну как бы, чтобы получить и удовольствие, и за очками тоже. А получилось сегодня удовольствие это получить? Как, как, как конкурс вообще, как обстановка? Не было ли какого-то страха или волнения? Ну, волнение есть всегда, конечно, но атмосфера хорошая и удовольствие мы получили. Вот так символично в танцевальном зале атмосфера. Сегодня хорошая атмосфера. А все потому, что сегодня Кубок Максимум. Стань звездой. Ребята, я вас поздравляю. Пусть у вас будет всегда хорошее настроение. И будем рады видеть вас на наших следующих соревнованиях. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, уважаемые зрители, сегодня перед вами многократные победители Кубка Максимум «Стань звездой». Ребята сегодня стояли на пьедестале почета несколько раз. И э, рук у них не хватило для того, чтобы принести все кубки, которые я им вручал сегодня. Э, ну, тем не менее, э, сегодня у вас будет не минута славы, а три минуты славы. Или пять, как получится. Тем более, что вы уже не первый раз даете интервью на нашем турнире. Напоминайте зрителям, как вас зовут, откуда вы к нам приехали. Меня зовут Илья. Я приехал из Нижнего Новгорода. Сюда. Меня зовут Маша. Я приехал из Москвы. Хорошо. А где вы тренируетесь? В каком клубе кто ваши тренеры? Тренируемся в Динам Троицке. Наши тренеры Рафика Фратмир и Антонова Регина. Тренерам. Тренерам привет. И большое спасибо за такую шикарную пару. Самое главное, что они очень ярко смотрятся на паркете. Но в этом есть и ваша заслуга, безусловно, не только тренеры. А, наверное, есть что-то, что выделяет вас на паркете. Как вы думаете, какая ваша сильная сторона? Ну, я, честно говоря, сама не знаю. А у тебя есть какие-то мысли на отчет? Ну, есть. Например, музыка. Она... Вот на тренировках я не... как не очень. Но на конкурсе есть другое ощущение. Чем старше, тем музыка как-то... Чем старше человек возрастом, тем музыка меняется более лучше. И как с ней лучше заводишься от этого. Вот. Мы затронули сегодня глубинные темы, между прочим, на наших интервью. Тема взросления, осознание музыки, понимание ее, ощущение своего тела. Безусловно, если вы об этом говорите, значит, вы наверняка это чувствуете. И я уверен, что именно это и выделяет вас на паркете. Потому что всегда видны пары, которые танцуют осознанно, которые знают, что они делают и которые чувствуют музыку. Все остальные выглядит одинаково, да, потому что они исполняют примерно одинаковые движения, примерно одинаковые эмоции. Нужно чувствовать музыку и танцевать для себя и удовольствие. Ну, хорошо. А как часто вы тренируетесь? Ну, много раз в неделю. Наверное, каждый день? Да, да абсолютно каждый день. Молодцы. А как часто ездите на соревнования? А каждый в субботу в Скорсине. И как еще есть силы, еще не падаете, еще вот, да? Вот, то есть, ага. А почему так много? Зачем? Нам нравится. Супер, возразить нечего. Ребятам нравится то, что они делают, и они получают от этого истинное удовольствие. Я могу сказать, что вы прямо живете тем, чем вы занимаетесь. Да. И затрону тему насчет э, будущего. 
Я когда был в прошлый раз, говорил о чемпионстве, мастер-классе и, и так далее. А, есть еще одна мысль. Я зачастую сталкивался с проблемами со школой и танцами. Когда мне понравился клуб в одном месте, школа совсем, совсем в другом месте, где ты живешь. И ученикам там не очень нравится, не очень нравится ездить оттуда или перебегать. И хочу со... я вырасту, хочу создать клуб, где будет Это лишь наша идея. Да. Это хочу создать клуб, где э, будет, будут ученики учиться и танцевать, чтобы было в одном здании. Ребята, мы с вами в одной команде. Я точно так же рассуждаю на самом деле, потому что очень много вопросов и проблем всегда учиться, не успеваем, уроки делать, ехать на тренировку, поздно возвращаться, очень много сложностей и проблем. Как было бы просто, если бы преподаватели, которые с вами работают в школе, понимали, что вы спортсмены, а не просто все время убегаете с уроков куда-то, да, на, на танцы на какие-то или на соревнования, да? И очень хочется, чтобы каждый вот, э, учитель, не знаю, вот, е, который сейчас нас смотрит, э, если среди них э, учителя какие-нибудь, очень бы хотелось, чтобы они поняли, то, что танцы – это необычный кружок, где зачастую говорят «кружок, кружок, там кружок, тут кружок». Танцы есть э, разные. Брейк-данс и все остальное – это не то. Здесь же это другое, это более выше. То есть, вот я сегодня в первом отделении, когда были интервью, я обращался ко всем учителям там. Я говорил, пожалуйста, не забудьте, что танцы – это не кружок, что танцы – это настоящий спорт. И ребята, если и пропускают занятия, то не потому, что они разгильдяи, а потому, что они заняты серьезным делом. И это дело нужно ценить и уважать. Поэтому я рад, что наши с вами мысли сходятся. М -м, к чему бы это? Я честно раскрою тайну вам и всем нашим зрителям. На самом деле я задумал такую мысль реализовать. Да? Вот то, что вы придумали, только вы про школу говорите, а я вот хочу реализовать сначала такое среднее звено образования, да? то есть колледж такой. Хочу создать, чтобы в котором можно было и учиться, и тренироваться одновременно, где педагоги будут понимать важность занятий спортом и важность образования в том числе. Да? Потому что Одно другое только другому только помогает и дополняет. Я думаю, что если у нас подрастают такие кадры и такое поколение спортсменов и танцоров, впереди у нас большое будущее. Теперь я знаю, кому обращаться за идеями и за поддержкой. Готовы будете подключиться к моей команде? Конечно, с удовольствием. Да. Отлично. Хорошо, ребят, тогда... Не буду вас больше мучить, не буду приставать. Желаю вам хорошенечко отдохнуть и снова включаться в работу. Придумывайте еще новых идей, а мы будем их вместе с удовольствием реализовывать. Поздравляю вас. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Ребята, я вас сегодня поздравляю. Мне кажется, вы уже не первый раз даете интервью. Я помню. Но э, у нас э, не все зрители постоянные, есть и новые, да, в любом случае мы с вами представляемся, рассказываем, как вас зовут, откуда приехали, где тренируетесь. Ну, меня зовут Адушкин Павел, я, э, я из клуба Ритм, я живу в Москве. А... Меня зовут Девичева Мария, э, я живу в городе Москве и тренируюсь в клубе Ритм. Отлично, ребята, ну... Я так понимаю, что если вы уже не первый раз даете интервью, значит, вы не первый раз победили, а значит, у вас некий стабильный результат присутствует. Да. Угу. А что вы делаете для того, чтобы такое стабильное мастерство, такой уровень сохранялся, и чтобы у вас была возможность побеждать и побеждать? Тренируемся. Ну, а какой режим? Поделитесь секретом чуть-чуть, расскажите зрителям. Мы почти каждый день тренируемся, почти не пропускаем занятия. Все надо в меру делать. Иногда можно и... Но главное знать свою цель. Правильно? Правильно. Ну и быть, конечно, яркими и талантливыми. Угу. И учениками, которые хотят, 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 хотят сделать лучше и получить мы от хотим. тренера. Скажи это громко. Да, мы хотим это. Да, они хотят. Запомните их. 
Да, и это подтверждение. Хотели. То есть вы на турниры ездите за кубками или еще у вас есть какая-то мотивация? Баллы и кубки. Ага, места, очки, баллы, кубки. А еще? Удовольствие. Микрофон. Удовольствие. Удовольствие. То есть удовольствие получаете от процесса. Да. А от тренировок? Ну, получаем больше знаний. А удовольствие от тренировок? Ну, не очень, наверное, да. Мучают вас тренеры, да? Мучают? Да. Немного. Назовите их имена. Ну, по стандарту Привалова Галина, а Платине Ян Сороки. Галина и Ян, не мучайте детей, они очень хотят. И у них все получится. Но на самом деле мы шутим, конечно, благодаря тому, что педагоги заставляют и помогают спортсменам работать на максимум, да? Так называется наш клуб. А у вас потом получаются такие хорошие результаты на турнирах. Ребят, я вам желаю не терять силы духа, не желаю вам получать удовольствие от того, что вы делаете. Продолжайте упорно трудиться, и у вас все, все получится. Надеюсь, что мы будем с вами еще встречаться на наших соревнованиях. Спасибо. Спасибо. Не, не, не такие, не взрослые, а уже так хорошо танцуете. Сколько лет вам и сколько вы вообще танцуете? Не 
7 лет, а танцую 3 или 4 года. Мне 8 лет, я танцую 3 года. Ну уже серьезно, уже много лет занимаетесь, да? Уже опытные танцоры. Хорошо, а часто ли вы тренируетесь вообще? На занятия ходите как? Часто? Три раза в неделю. А зачем, почему вы ходите на танцевальные занятия? Вот почему, почему не знаю, дома не посидеть, в компьютер не поиграть? Мне очень нравятся танцы. Ну, первое, ехать на конкурс надо подготовленным и еще быть э, настроенным, и нельзя не посещать тренировки. Чем меньше тренируешься, тем меньше будешь выигрывать кубки. Правильно, да, это, с этим трудно поспорить. Но ну, а вот ты почему ходишь на занятия, почему на танцевальные занятия выбрал? Тебе нравится танцевать или, может, тебя заставляет там родители куда ходить? Нет? 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 Как? Нет. Мне просто, когда брат начал танцевать, он мне посоветовал, я начал, мне очень понравилось. И я начал танцевать, потому что там я увидела, что моему брату дают кубки, и тоже захотел кубки гулять. Вот у меня уже 26 кубков плюс эти. Уважаемые зрители, вы видите этого юного танцора, у которого уже 26 кубков, и, и старший брат, который тоже занимается танцами, правильно? У него 11, 11 или 11, да, я не помню. Ну вот так вот, вот так вот все по наследству передается. Значит, ты не пожалел, да, что пошел в танцы и занимаешься этим видом спорта? Мне танцы, особенно по садоле, который я еще не танцую. А можем ли мы с вами посоветовать э, людям, которые не занимаются вообще никаким спортом, э, вот э, нужно ли им идти и на какие-то занятия, чем-то заниматься спортом, может быть, даже танцевальным спортом стоит им позаниматься. Можем ли мы им это посоветовать? Прям давайте им туда скажем, чтобы они заканчивали лениться, а шли на, на занятия. Если они хотят танцевать или какие-нибудь виды спорта, пусть идут. Ребят, я вам очень советую, кто сейчас смотрит, ну что вы думаете, что это лень. Получать кубки это очень хорошее удовольствие, но не прям сразу нужно тренироваться, чтобы получать кубки. Ну и у меня уже много кубков. Но самое главное, что когда вы идете на танцевальные занятия, у вас появляется много друзей. У вас появляется возможность посмотреть даже мир, не только страну, да, вы можете ездить на соревнования и другие страны, там встречать друзей, там выигрывать, да, ну, конечно, для этого нужно тренироваться, работать над собой, развивать себя, да, это все очень-очень помогает в жизни, делает ее очень красочной и интересной. Ребята, я очень рад, что вы сегодня приехали к нам на конкурс, я вас поздравляю с успешным выступлением, желаю вам хорошего настроения и надеюсь, что мы будем встречаться еще на других Обязательно. Э, вот я уже всех друзей знаю, кто у нас на танцах, всех знаю по именам. Вот, вот я, значит, не, не обманул, я правду сказал, что очень большой круг общения, очень много друзей появляется. И таких друзей, которые... Младше меня, и кто младше меня, я всех знаю. Вот, и можно, да, собрать себе целую целую команду друзей, которые тоже с тобой разделяют твои интересы, да, и всегда с ними пообщаться, и с более старшими опытными, и с младшими, да, то есть это интересно. Хорошо, ну что, при... Когда у вас следующий конкурс? Знаете уже? Да, завтра. О, то есть вы каждый день прям танцуете? Ну, почти. Я вам... Я вам желаю завтра успешного выступления. Пусть у вас все получится. Самое главное, хорошее настроение. Молодцы, поздравляю. Ребята, я вас поздравляю. Вы сегодня очень хорошо танцевали на нашем российском кубке «Максимум» «Стань звездой». Представьтесь, пожалуйста, нашим зрителям. Пусть они знают вас как замечательную танцевальную пару по имени и в лицо. Митюшкин Аван. И Затвани. Откуда вы к нам приехали, где занимаетесь? Город Химки, клуб Данстайм. Угу. И какие тренеры с вами работают? Кто вас сегодня поддерживал, может быть, помогал своими наставлениями? Филипп... Тренер Разбрыков Филипп Сергеевич, Ален... Ишова Алена Геннадьевна. Да, хорошо. Ребята, вы такие серьезные, я вижу, уже взрослые. Наверное, давно занимаетесь танцами? Года три, не меньше. 
А почему занимаетесь? Почему именно этот вид спорта выбрали? Потому что мне нравится. У меня вообще первоначально отли, чтобы у меня осанка исправилась, а потом уже включился и понравился. Ну и вот сейчас продолжаю. Ну и как вообще процесс? Наверное, много занимаетесь, много тренируетесь у себя в клубе? Ну да, 5 часов в неделю. Да, это серьезно. И удается все совмещать с учебой, нет проблем там в школе никаких или есть как это, как у вас по ощущениям, по вашим? Ну, нормально, нет проблем. Ну, так же, нет проблем вообще. Отлично. Вот видите, уважаемые зрители, если есть желание, если есть цель, то никаких проблем никогда нет. Поэтому всем рекомендуем, мы с ребятами с вами обязательно рекомендуем заниматься любым спортом, но особенно, конечно, мы болеем и призываем вас заниматься танцевальным спортом. Поэтому... Не стесняйтесь, вот праздники закончатся, и приходите в школы танцев, записывайтесь и начинайте учиться танцевать. У вас есть все шансы научиться это делать так же хорошо, как у наших танцоров, которые сегодня показывали свое мастерство на паркете. Ребят, поделитесь впечатлениями от конкурса. Как вообще была борьба сегодня, как эмоции, переживали, музыка, что вообще получилось, может быть, что-то не очень. Как вы оцениваете сегодняшнее свое выступление? Ну, было очень интересно, сложно, и ну, во время награждения очень нервничали и переживали. Ну, да, очень нервничали, очень много было спортсменов других. То есть пар много и конкуренты так, достаточно сильные у нас в течение двух дней нашего турнира. Очень серьезный состав, поэтому... Азарт борьбы, он у всех такой, не покидает никого, да, и волнение, конечно, присутствует. Но э, я так понимаю, что если вы хорошо подготовлены, да, то результат всегда есть и достаточно стабильный. Как у вас с результатами обычно? Как вы на других турнирах выступаете? Ну, это наш только второй турнир по U1. Ну, это, конечно, пока наш самый лучший результат. Ну, я вам желаю удачи в новой возрастной категории. Всегда трудно начинать, да, и при переходе в следующий класс, и в возрастную категорию. Но мы помним, что если мы знаем, куда идем, знаем, над чем работаем, да, и трудимся, то результат всегда нам обеспечен. Может быть, он будет не прямо сейчас, но от этого только интересней к нему идти. Я желаю вам хорошего настроения и буду с удовольствием ждать на наших следующих турнирах. Приезжайте. Ребята, я вас поздравляю, вы сегодня стали победителями на нашем российском кубке «Максимум» «Стань звездой». Сейчас время, ваше время быть звездами, используйте свою минуту славы, представьтесь всем зрителям, кто смотрит прямую трансляцию с нашего турнира, расскажите, откуда к нам приехали, как вас зовут, где тренируетесь. Я Хип Алексей, я поехал из города Коломна вот с этой де девочкой. Меня зовут Смирнова Катя, тренируюсь я в Коломне в клубе «Максимум». Так, отлично, ребята. Ну, я так понимаю, что а, вам путь в Москву известен, да? То есть вы при, регулярно ездите на соревнования в Москву, да? И как сегодня настроение было? Как обстановка на турнире? А, что получилось, что не очень? Ваши впечатления, пожалуйста. Соревнования нам очень понравились. Мы благодарим организаторов за то, что они их организовали. Ощущения были нормальные, пары вполне адекватные. Ну, мне тоже очень понравилось. Благодарю организаторов. Спасибо им за такой хороший турнир. И у нас сегодня был дебют. Мы первый раз в паре выезжаем по Д-классу. Ну, я первый раз по Д-классу. Вот. Я вас поздравляю с дебютом, таким удачным, тем более, да, вы сегодня э, не, то, не просто на пьедестале, но вы победили сегодня. Это очень хорошо. Я рад, что наш турнир стал для вас такой площадкой, с помощью которой вы э, стартовали и можете развиваться дальше. Расскажите зрителям, которые смотрят прямую трансляцию с турнира, как вы тренируетесь обычно, какой у вас режим, чтобы вот так, так удачно дебютировать, что нужно? Ну, у нас 3-4 тренировки в неделю групповых и дополнительных 4 штуки где-то. Вот, стараемся усердно, пытаемся выложиться по максимуму, чтобы достичь результатов не только на этом турнире, но и на каких-то высших турнирах. Хорошо, а как вам удается с таким плотным графиком занятий совмещать еще и учебу? Вы бываете в школе, заходите туда иногда? Как учитесь? Ну, я вообще отличница, по крайней мере, в этом триместре, второй триместр вот ждем. Ну, школу, уроки, танцы. 
как получается. То есть удается нормально совмещать, да? Потому что это я просто спрашиваю, потому что многие а, с той стороны скептически смотрят сейчас на нас и говорят, ну, эти тренируются каждый день, наверное, не учатся совсем. Вот, потому что это трудно, это невозможно, и вообще надо скоро, скоро к экзаменам готовиться, какие-то танцы. Тут либо танцы, либо учеба. Вот у многих так стоит выбор. Оказывается, дорогие зрители, что это не совсем так, можно все успевать. Мы в первом отделении убедились в этом с младшими танцорами. Ну, можно было сказать, что дети, у них не такая нагрузка, но сейчас достаточно взрослые ребята. В каком классе ты учитесь? Я в девятом. Я в восьмом. То есть ты уже вот заканчиваешь среднюю ступень сейчас, да? Видите, и на отлично, и подготовка к завершению средней ступени проходит удачно. И, как видите, спортивные результаты тоже идут на ура. Ребят, я вас поздравляю, желаю вам хорошего настроения. И пусть тот заряд энергии и удачи, которые вы получили сегодня, пусть он вам помогает на всех следующих турнирах. Будем ждать вас снова у нас на конкурсах. Спасибо большое. Спасибо. Ребята, я вас поздравляю, вы сегодня победители на нашем Кубке Максимум «Стань звездой» на нашем российском турнире. Я так понимаю, что вы абсолютные победители в своей категории и в стандарте, и в латине. Представьтесь, пожалуйста, нашим зрителям, всем, кто смотрит прямую трансляцию. Как вас зовут, откуда приехали, расскажите о себе. Зовут меня Денис, приехали мы из города Астрахани. Танцуем за детскую и спортивную школу «Пилигрим». Представляем город Астрахани. Меня зовут Ксения. Очень приятно, рад вас видеть. Мне сегодня очень понравилось наблюдать за вашим подходом к танцу, да, то есть видно сразу, что вы опытная пара и качественная пара, и однозначно, что судьи тоже это заметили, понятно, тут вопросов никаких не возникало. Расскажите нашим зрителям, как вы тренируетесь, какой вы исповедуете подход а, вот, к своим тренировкам, к своей подготовке. Ну, наверное, наш подход – это стабильность. Вот, мы стараемся тренироваться каждый день. И я думаю, что это главный, скажем так, принцип успеха. Вот. Ну да, все правильно сказал партнерша. Занимаемся, стараемся не пропускать турниры, ездить чаще, выступать, не терять форму и все время быть в тенденциях. Ну, молодцы, действительно. Как вам сегодня обстановка на турнире? Я так понимаю, что вы в основном ездите ну, таким вот крупным турниром, да, каким-то вот, которые, например, в Москве в Кроукусе проходит, я так предполагаю, да, вот. И тем не менее, сегодня было приятно видеть вас на нашем соревновании, потому что мы стараемся сделать так, чтобы конкуренция была сильной, пары были сильные, им было приятно танцевать. Но все-таки хочется вашего впечатления от всего произошедшего сегодня уже. Атмосфера очень приятная, было приятно найти своих болельщиков в зале, когда нам аплодировали незнакомые люди, это очень приятно было. Вот. Да, хорошая атмосфера, хороший турнир, хорошие судьи, паркет, все очень здорово и позитивно. А вот как вы относитесь... Мы вот вообще исповедуем на наших турнирах, ну, понятно, что объективное судейство, оно объективное, да, всегда, но мы говорим о том, что мы вот за открытое судейство в финале. Как вы к этому относитесь? Открытое судейство, ну, наверное, в каких-то случаях это хорошо, а в каких-то плохо. Это зависит от самого спортсмена, потому что некоторых спортсменов это может сбить и испортить настрой, вот, а Некоторые спортсмены, может быть, это наоборот будет как-то подбадривать и э, заставлять танцевать лучше вот, в следующем танце, вырваться вперед. Ну, я надеюсь, что мы относимся к тем, которые, <laughs> которых это подбадривает. Так что, наверное, положительно. Которых трудно сбить, да? <laughs> Отлично, ну что ж. А вообще такой формат, когда вы танцуете по одной паре, да, там по две пары, то есть некий такой элемент шоу или презентации, как вам... Это. Есть уже опыт таких э, выступлений в таком формате? А, ну, бывали, да, турниры, где мы э, выступали э, сольно. То есть, в принципе, это очень достаточно э, эмоционально. То есть, подбадривает, да, когда ты выходишь, танцуешь э, одной парой, это добавляет больше энергии перед тем, как ты будешь танцевать все пять танцев. Это достаточно хороший такой э, момент на конкурсе. Ну, было бы побольше таких турниров, где в финале можно было бы танцевать по одной паре. Это достаточно неплохой такой стимул для того, чтобы хорошо танцевать пять танцев и выложиться по максимуму. 
Ну, я рад, что наша идея вам по вкусу, и многим участникам наших турниров она по вкусу. Я очень рассчитываю, что и мои коллеги будут подхватывать эти идеи, да, и тоже их будут продвигать и развивать на своих мероприятиях, потому что это действительно интересно, и это дает возможность зрителям вовлекаться в турнир и быть ближе к танцорам, лучше разглядеть. Вот сегодня у нас на конкурсе были люди, которые не относят себя к профессионалам в танцах, да, то есть это были люди просто, которые пришли посмотреть, мои друзья, коллеги, мы вообще, в принципе, стараемся наши турниры собирать как можно больше людей, вот, ну, просто люди с улицы, да, чтобы они приходили и проникались нашим жанром, да, и смотрели на то, что делаете вы на паркете, и вот в тот момент, когда пары стали выходить по одной, да, то есть я потом фидбэк спросил, говорю, как, как эмоции, как впечатления, они пришли с детьми, да, и они говорят, что дети вертелись, ну, пары там танцуют, взрослые это понятно, получают удовольствие, а вот когда а, все начали выходить по одной, называть, тут даже дети уже присели, замерли и стали любоваться, то есть, в принципе, я так понимаю, что для зрителей это такой очень интересный вариант. Но я хочу просто поглубже копнуть, потому что вы взрослая пара, да, я сегодня много с детьми, с юниорами общался. А расскажите вы, что двигает вами, когда вы идете каждый день на тренировку, и почему, в принципе, вы вот в этом жанре, в этом спорте, почему, не знаю, почему не шахматы, не кино, не футбол, не погулять, не отдохнуть, не учеба, а именно вот танцы? А, ну, стараемся... Совмещать, совмещать все вместе, и, и работу, и учебу, и а, танцы, это все вместе, как бы старается, ну, нас двигает а, и в любых направлениях, то есть, когда мы задействуем себя в разных направлениях, мы становимся как бы сильнее, то есть, и стараемся в каждых своих моментах жизненных а, ну, улучшаться и в танцах, и в работе, и в учебе, то есть, и должно все это, ну, идти во благо каждому делу, то есть, стараемся все успевать и, ну, достигать высоких целей, и которые хотим поставить перед собой. Ну, то есть, успевать возможно? Да, вполне. Ну, я просто целый день сегодня обращаюсь к зрителям, я очень часто слышу, что чем старше, тем сложнее успевать, тем больше проблем. Сначала экзамены в школе, потом тренировок больше. Тут приходится выбирать либо танцы, либо школа. Иногда школа побеждает, иногда танцы, да. Вот. И в институт, и сессии. Во время сессии вообще тренироваться некогда, да. То есть вот такие стоны я иногда слышу, и я всегда в интервью задаю вопрос, а как у вас? Оказывается, что можно и взрослым ребятам вполне успевать еще совмещать не только учебу и тренировки, но еще и работу. Работу, как я понимаю а, вот да. мне кажется это зависит просто от степени заинтересованности на самом деле если ты хочешь заниматься танцами хочешь достигать спортивных результатов на самом деле влюблен в этот вид спорта то возможно все успеть я как бы учусь в институте и проблем не возникает и преподаватели идут навстречу когда рассказываешь о том, что ты там завоевываешь медали, кубки привозишь. Вот. Это даже, наверное, помогает в какой-то степени. Вот. А как вы видите дальше свое будущее? Вот понимаете вы как-то, как вы будете реализовываться в танцевальном спорте, как, как э, тренеры или пойдете по профессии как-то работать? Как вы для себя это проецируете? А, ну, я уже как бы выбрал эту профессию, в принципе, в будущем. Надеюсь, что буду тренером. Буду в этом виде спорте развивать там, своих учеников. Ну, буду стараться и сам, конечно, танцевать по максимуму, да, сколько мне хватит здоровья, сил, энергии и возможностей. Ну, надеюсь, в будущем быть тренером и воспитывать пары. Да, я, наверное, тоже. Ну, я хочу вам пожелать, чтобы ваши цели, ваши мечты, они, несомненно, будут преобразовываться с а, течением жизни, да, несомненно, все меняется. И я хочу вам пожелать, чтобы вы не затвердевали в а, своем восприятии окружения, окружающего мира, пространства, и все время развивались, да, чтобы вы всегда искали для себя новое и интересное, то, что будет двигать вас, наполнять вас энергией и... Будет здорово, если это будет э, наш жанр, наш танцевальный спорт, да и в нем можно реализоваться совершенно по-разному. Да? Я хочу, чтобы у вас на вашем творческом пути в жизни все получилось и сложилось. Э, большое вам спасибо за то, что вы сегодня украсили наш турнир, и с удовольствием будем встречаться на других соревнованиях. Спасибо, спасибо. вам. Спасибо. спасибо.
Ребята, я вас поздравляю. Вы сегодня много танцевали на нашем Кубке Максимум «Стань звездой». Вы сегодня стояли на разных ступенях пьедестала почета. Но если у вас в руках кубки, значит, вы сегодня звезды. Это факт. Поэтому сейчас ваша минута славы. Представляйтесь зрителям, которые смотрят наш турнир в прямом эфире. Имена, фамилии. Да? Паша Горбачев, 15 лет, вступал по взрослым. Плюс молодежь, открытый закрытый до а в 2 стал первым а в открытом втором вот. как в стандарте так и в латине а меня зовут елизавета галактиона мне точно так же 15 лет и мы сегодня стали первые и вторые и мы очень рады и спасибо вам за то что вы вообще такой замечательный турнир сделали он великолепный Спасибо вам за комплимент. Это на самом деле очень важно для меня и для всей нашей команды, потому что мы стараемся а, сделать так, чтобы у вас загорелись глаза. Да? Что, когда для нас а, самый хороший результат, когда ребятам нравится. Когда ребятам нравится, и они говорят какие-то слова благодарности, или просто видно по глазам, что понравилось, и что хорошо себя чувствует, это для нас самая большая ценность. Да? Поэтому спасибо еще раз за ваше участие, за то, что вы украсили наше соревнование своим мастерством, своим обаянием, да? за то, что вы цените то, что происходит э, на паркете. Но вот... Э, Поподробнее всем зрителям, потому что смотрят же не только просто люди, а скорее всего еще смотрят и тренеры, и судьи. Поэтому, ну, чтобы знали, где вы тренируетесь, из какого вы города и вообще кто ваши тренеры. Мы из города Санкт-Петербург, занимаемся в клубе Эсперанса. Наши тренеры Горбачев и Карина Георгиевна, Горбачева Карина Георгиевна и Горбачев Денис Станиславович, а также Сафуанович, ой, Радик Бугаудинов и Ева. Вот, и мы с Пашей занимаемся уже девятый год пошел, с самого детства, вот. И нам очень, на самом деле, в Питере сложно достаются первые места, вторые места, но все равно... Мы продолжаем заниматься, у нас трениров... Ой, тренировки каждый день, да, вот. Ну, в общем, вы уже достаточно опытные, опытные спортсмены и осознанно, да, делаете то, что вы делаете, не, не потому что мама привела и не по привычке, да, я так понимаю, что есть некая увлеченность, есть некие интересы, есть какое-то понимание, почему вы вообще в спорте и почему в этом спорте. Поделитесь? Ну... No. Потому что танцы это все, это радость, веселье, энергия, мощь. Когда слышишь музыку, хочешь двигаться, тут ты понимаешь, что ты двигаешься и как ты двигаешься. В ритм все классно. Например, шахматы играешь, только доска. Ну, тоже интересно, но тут веселее. То есть есть некая гармония да, в, том, что, в том, что ты делаешь, когда звучит музыка, когда ты владеешь своим телом, когда это чувствуют зрители, для которых ты танцуешь, и судьи, которые реагируют на это на выражением мест, да, то э, это непередаваемые на самом деле ощущения. Поэтому, обращаясь ко всем, кто нас смотрит сейчас, подумайте, может быть, после праздников стоит пойти и точно записаться в какую-нибудь школу танцев, которая есть поблизости, получите непередаваемые ощущения, эмоции, драйв и найдете очень много друзей, да, а мы будем с радостью делать для вас красивые турниры, приглашать хорошие пары, они будут вас радовать своим мастерством. А, ребят, ну а как вы, с учебой у вас успеваете совмещать или не ходите в школу? Конечно, успеваем, в школу все равно ходим. Ну, наверное, как-то с трудом или нормально? Как все бывает? Нормально, без, без проблем вообще. Я вот сегодня со многими разговаривал, с теми ребятами, кто был первый, в финале танцевал, и у большинства нет никаких проблем с учебой, нет никаких проблем с тем, чтобы успевать и тренироваться хорошо, и учиться хорошо. Здорово, потому что это точно опровергает то нытье, которое мы слышим периодически от учеников, от родителей, да, которые говорят, что нет, им трудно, они не смогут, они справятся. На самом деле все возможно, если иметь цель и если очень хотеть. А какие у вас дальнейшие планы, что планируете для себя, какие-то соревнования или еще какие-то важные старты для вас? 
Ну, вообще, допустим, в будущем я бы хотела стать тренером и точно так же тренировать маленьких детей и точно так же хотеть, чтобы они выросли такими же, там, допустим, мировыми чемпионами. Вот. То есть есть такие амбиции прям, да, реализоваться в этом жанре. А у тебя? Так, мне очень нравится выступать, танцевать, двигаться. Очень нравится ездить на другие конкурсы, на другие страны, допустим, Блэкпул, там, Лондон, Штутгарт, всякие разные там. Париж и так далее. Вот, обращая внимание, что занятие танцами – это не просто спорт, который гармонизирует, да, который физически развивает и эстетически, это еще и способ путешествовать на самом деле. Я когда был активно в спортивной карьере, много путешествовал, правда, мало что удавалось посмотреть, да, но зато сейчас я получаю гораздо больше удовольствия, когда еду со своими учениками куда-то, у меня есть возможность увидеть город, обязательно прикоснуться к какой-то его частичке, понять менталитет жителей, да, и что-то изучить для себя, вот, ну, поэтому я всем советую, даже когда вы ездите на соревнования, обязательно найдите возможность что-нибудь заметить, да, чтобы это был не просто гостиница или танцевальный зал, а обязательно то, что вы унесете с собой на память об этой поездке. Это очень важно, потому что для нас с вами это те эмоции, которые нас наполняют, развивают, помогают двигаться дальше. Ребят, я хочу вам пожелать настроения хорошего, характера. Да, не просто, да, нужно бороться. Иногда не хочется, иногда несправедливо, но в том-то и прелесть того, что вы делаете, да, потому что когда вы преодолеваете эти преграды, вы чувствуете себя еще более совершенными, еще более сильными. И желаю вам получать удовольствие от процесса здесь и сейчас, да, не имея большие глобальные цели, помнить о том, что то, что вы делаете каждый день и есть ваша жизнь, пусть она будет для вас счастливой и в удовольствии. Спасибо большое. Спасибо.